Kujambo mtazamaji wa makala maalumu kabisa zinazoandaliwa ili kukupa fursa ya kuwa na ufahamu kuhusu muhimu wa matumizi ya mbolea hapa nchini ili kuwa na uzalishaji wenye tija kubwa utakao imarisha pato la mtu mmoja mmoja na serikali kwa ujumla wake. Katika makala hii maalumu hii leo tunaitazama mbolea ya minjingo inayozalishwa na kiwanda cha Minjingo Mines and Fertilizer Limited kikiwa ni kiwanda pekee katika ukanda wa Afrika ya Mashariki kinachotengeneza mbolea zenye viwango tofauti vya virutubisho vinavyokidhi mahitaji ya mimea na afya ya udongo. Maligafi kuu inayotumika katika utengenezaji wa mbolea ya minjingo ni calcium phosphate ya asili. Ili kukifahamu kiwanda chenye maskani yake katika eneo la Minjingu mkoa ni Manyara umuhimu wake mkakati wa serikali ya wa tano ni kufufua na kuanzisha viwanda kadhalika kuwa na viwanda vya mbolea hapa hapa nchini Toski Hansi ni mkurugenzi wa kampuni ya mbolea ya Minjingu kikiwa ni kiwanda cha uzalishaji wa mbolea hapa hapa nchini nimezungumza naye kujua kampuni yake imejipanga vipi kuchangamkia fursa ya kuongeza uzalishaji endapo serikali itaamua kutoagiza mbolea nje ya nchi kiwanda hiki kipo mkoa wa Manyara eneo ya Minjingu ambayo ni kijiji cha Minjingu ikiwa ndiko phosphate inakopatikana kama malighafi moja wapo kwa ajili ya utengenezaji wa mbolea eh, ya kwa ajili ya kilimo kuanzia 2001 tumejikita kwenye utafiti kwa siku nyingi kwa kuweza kutumia phosphate yetu sio kama iwe kama malighafi tu ila iwe ni kirutubisho moja wapo muhimu ambaye itakuwa ni chanzo moja wa kutengeneza mbolea nchini. Tukaanza kuzalisha kwanza e, phosphate hii yenyewe ikiwa na chenga chenga granules. Zile tukaziingiza sokoni na kupeleka kwa e, institute zetu zote za za, za nchini ambazo ni za tafiti za mbolea wakakuwa wakagundua kwamba ni nzuri na ni, ni, ni kitu kizuri ila tu ilikuwa ni kwamba tatizo moja hapo ni kwamba peke yake haiwezi kuwa ni, ni, ni mbolea kamili na hata release yake ya kutoa kwenye udongo ilikuwa inachukua muda mrefu kwa hiyo tukazidi tuka kuboresha na baada ya hapo ikawa chenga chenga sasa tukaingia kwenye blended fertilizer tukaweka mtambo mwingine ya line ya kwanza ambayo tutaleta compound blended fertilizers ambaye hizo sasa ni kwamba sisi tunge, tunge uwezo wa kuchanganya kwa kuagiza urea, sulfa, boron, zinc na uh, potassium ili kutengeneza mbolea ina ya NPK au ya mbolea kukuzia ambaye ndio ile ya can. NPK kwa maana ya kupandia ambaye ndio hiyo ambayo sasa kwa sasa hivi tunaijipia jina la minjingu na faka. Maboresho yake yalimekuwa yakiendelea hadi siku hadi siku mpaka hapo leo tunajivunia kwamba tuna mbolea nzuri na kwa leo hii najivunia kwamba nchini kwetu pamoja na kwamba hatuitumii sana lakini ipo inatumika nchi za jirani kama Kenya Uganda Burundi Rwanda hata Zambia tunapeleka kwa hiyo ni kwamba soko linapanuka uelewa imekuwa kubwa kutoka kilimo cha mazoea mpaka kilimo cha kitaalamu cha kutumia mbolea tena mbolea ya minjingu katika hatua ya kupandia na hata hatua ile ya kukuzia magesa masinde na mambo susi msalamba ni wakulima wa pamba katika wilaya ya Butiama mkoa ni Mara wanashuhudia namna walivyofanikiwa kuongeza uzalishaji na tija kwa sababu ya kutumia mbolea ya minjingu mwaka jana nililima pamba nilipata kilo 952 kwa eka moja. Naona baadaye ndo nikapata washauri zaidi mtaalamu wa kilimo wa Kata Njire na baadaye mtaalamu wa kilimo wa wilaya naitwa Mbanga wakanishauri kwamba tumia mbolea ya kisasi ya minjingu inaweza ikakuwezesha kupata mavuno zaidi. Na kweli nimeitumia hiyo, wakanipa hiyo mbolea nikaitumia na nilivyoitumia naona mafanikio yangu ni mazuri 
yanazidi hata mavuno ya mwaka jana kwa sababu mwaka jana nilipata kilo 952 lakini msimu huu naweza nikavusha ninavuangalia katika mavuno yangu kati ya kilo 1100 mpaka 1200 hivi nitafikisha wakati naanza kilimo cha pamba nilima tu kilimo cha mazoea nilikuwa napanda tu kwa katia tu na jembe la mkono lakini mwisho wa siku mwaka 2018 nikalima kwa kutumia mistari ingawa sikutumia mbolea za kupandia wala kukuzia na mwaka huo 2018 kwenye eneo hili unaloliona nilipata kilo na kumi. lakini mwaka huu afisa ugani wangu alinitembelea akaniletea mbolea kupandia kutoka kampuni ya Mjingu nikaitumia hiyo mbolea kupandia na kisha akaniletea mbolea kukuzia kutoka kwenye kampuni hiyo ya Mjingu na imenipa matokeo makubwa sana. Mwaka huu natarajia kuvuna si chini ya kilo 1600 na pointi hivi kama hamsini kwa hali yenyewe ilivyo. Na hapa unavoona hii ni navuna mara ya tatu tangu nimeanza kuvuna. Nimeanza mwezi wa hadi leo naendelea kuvuna. Mtazamaji katika makala hii pia nimepata fursa ya kukutana na kuzungumza na mkuu wa mkoa wa Mara Mheshimiwa Adam Kigoma Malima ambaye hapa anaeleza umuhimu wa matumizi ya mbolea lakini anazungumzia zaidi umuhimu wa matumizi ya mbolea inazalishwa hapa nchini mbolea ya minjingu. Tanzania katika hata hata ukilingania na Malawi tu ukilingania na, na Uganda na Kenya sisi tunatumia mbolea chache sana zaidi kuliko wenzetu. Na tofauti na pamoja na yote hayo lakini nchi zote zinazozunguka kimsingi zikituangalia. Sisi tuna e, kilomita za mraba laki tisa na 1040 Tanzania nzima. Ni kuambie ni katika nchi kubwa kuliko zote Afrika. Tunakadhani nchi ya tano ya sita kwa ukubwa Afrika nzima. Lakini katika nchi yenye mazingira mazuri zaidi ya uzalishaji wa kilimo wa Afrika zaidi ya Tanzania hakuna. Hakuna na namsubiri huyo atakayekuja kuniambia kwamba nasema uongo hakuna. Kwa hiyo sisi kama tunazungumza fursa za kiuchumi, fursa za uzalishaji, hiyo fursa ya kilimo ndio fursa kubwa kuliko fursa zote tulizokuwa nazo tukienda mbele. Going forward, huko mbele tunakokwenda Tanzania inaweza ikawa ni sehemu kubwa ya kulisha e, Afrika kama tukifanya e, matumizi bora ya ardhi tuliyokuwa nayo na tukizingatia kanuni bora za kilimo. Na katika hayo kanuni bora za kilimo ni pamoja na hilo la, la matumizi bora ya mbolea. Na unapofanya mapinduzi hakuna nchi duniani iliyofanya mapinduzi ya kilimo bila kuwa na ngome zake yenyewe. Na Tanzania ngome moja ambayo tunaweza tukawa nayo ni matumizi ya mbolea tunaozalisha sisi wenyewe. Na ni bahati mbaya tu kwamba Tanzania hatujaweza kufanya kuifanyia tutazama na kuifanyia kazi e, mafanikio hayo ya tafiti hizo za mbolea zilizofanywa mbinjingo lakini utashangaa sisi tuna tuna tunaidharau mbolea yetu lakini hapo Kenya ndio mbolea kuu ya, ya, ya kukuzia kahawa sasa ndio hayo mambo tunasema e, inakuwaje kwamba mbolea hiyo sisi Tanzania tunaipuuzia lakini upande wa pili kilomita mia tu zijazo wao ndio mbolea wanaigombania kwa ajili ya kahawa na mazao yao mengine kwa hiyo hii bado ni ile ya kwamba e, cha mwenzangu ndio kizuri zaidi kuliko cha kwangu na tunakwenda vizuri na naamini kwamba wizara ya kilimo e, inakwenda ikiboreka na naona nia njema ya viongozi wa wizara walioko sasa hivi wakuwa na matumizi bora zaidi ya sayansi na teknolojia kwenye kilimo na naamini mimi kwamba hiyo ndio njia pekee itakayotuvusha kwenye mahitaji yetu ya chakula yanayoongezeka ya kwetu na ya majirani zetu sababu Kenya wana watu wanaongezeka e, e, Uganda wana watu wanaongezeka Rwanda Burundi vinchi viduchu lakini vina watu chungu nzima Kongo kwa hiyo Tanzania still bado tuna nafasi kubwa ya kusema sisi ndio tutakuwa walishaji wakuu wa kanda nzima hii na itakuwa ndio fursa kubwa na hakuna nguvu kubwa ya uchumi kama nguvu ya chakula
Serikali hutumia kiasi kikubwa cha fedha kuagiza mbolea kutoka nje ya nchi kwa ile mbolea ya kukuzia na hata ile mbolea ya kupandia kwa nini wakulima wengi hawatumii mbolea ya minjingu na badala yake wanatumia mbolea ya kuagiza kutoka nje ya nchi hili ni swali la kujiuliza pamoja na mafanikio ya utengenezaji wa mbolea ya minjingu unaotokana na tafiti mbalimbali na manufaa katika matumizi kwa baadhi ya wadau wa kilimo lakini changamoto gani za kiuwekezaji zinazo kikumba kiwanda hichi cha mbolea cha minjingu. Toski Hansi ni mkurugenzi wa kampuni ya uzalishaji wa mbolea ya minjingu. Mara hii anaeleza. Ni changamoto tuliyokuwa nayo ni kwamba afsa ugani wetu. Maafsa ugani hawafanyi kazi ambayo ya kuelimisha mkulima. Wangekuwa nafanya hivyo na wangekuwa umetusaidia na sisi. Ingekuwa ni kiungo kubwa sisi kati ya sisi na mkulima. Sisi tumejikita kweli kwanza ilikuwa ni kwamba tuweze kupata mbolea na yaweza kukubalika. Na ni, ni kiwanda sasa kweli tume, tume, tunatakiwa tuende huko lakini na uwezo ulikuwa ni mdogo kwa hiyo tutaelekea kule wakati sasa hivi tunaelewa kwamba bidhaa inakubalika na sasa hivi naweza kusema tu kwamba watu wanaotumia wameshaanza kujua kwamba mbolea hii ni nzuri lakini ni kwa mdomo changamoto kubwa tunayo tuna, ambayo sisi tunayo kwa sasa hivi ni kwamba sisi e, kitu cha kwanza ni kwamba mbolea hii ni nzuri watafiti wote wamepitisha kwamba mbolea ya minjingu haina madhara aina yoyote inaongeza uzalishaji kwa kiwango kikubwa tu changamoto kubwa ni kwamba ta, wakati sisi tuna mbolea tayari ambayo inatakiwa iende sokoni na watu waikubali wakati huo huo unakuta kwamba tayari watu wanaagiza mbolea kutoka nje sasa sisi hatupewi ile mwanya kuingia sokoni na kuweza kuji, kuji Ku, ku, yani kwa mkulima kupata fursa ya kutumia mbolea hiyo unakuta kwamba sasa hivi uki, ukitangaza kwamba unajua serikali hiyo au wizara ya kilimo ikitangaza kwamba kuna tani laki moja kwa giza ya DAP wakati kuna minjingu na faka sasa ukiagiza DAP minjingu haipati nafasi ya kuingia sokoni ina maana mimi nashindwa kupanua nashindwa kuingia sokoni na mkulima anashindwa kutumia kama watafiti wanajua hii ni mbolea nzuri kwani waagize kitu ambayo linalingana na hii alafu inakuwa ni ya gali alafu haisaidii mkulima maana inaharibu ardhi yake hii ni changamoto kubwa sana inatakiwa sisi tufanye kazi na wizara ya kilimo ielewe i- i- kwamba mbolea hii ni nzuri sisi tupewe nafasi ili tuingie sokoni kwa njia hiyo na wakati huo huo ndio itakaye tupa sisi nafasi ya kuweza kupanuka tuongeze na uzalishaji mkubwa maana tuna uwezo wa tani laki moja na nusu sasa hivi tutafika lini la tani la kitano kama hatutaingia kwanza tu hia laki moja na nusu lakini unakuta wanapewa fursa wale waingizaji kutoka nje sasa anapoingia kutoka nje na kwamba sisi bado tunabaki kwa tumeduma Mtazamaji Salome Lukiko ni afisa kilimo kata ya Kukirango wilaya ya Butiama mkoa ni Mara Adelina Mfikwa yeye ni mkuu wa idara ya kilimo umwagiliaji na ushirika katika halmashauri ya mji wa Bunda wote kwa pamoja wanaelezea namna ambavyo wakulima wamefanikiwa na kuongeza tija na uzalishaji katika kilimo chao cha zao la pamba mara baada ya kuanza kutumia mbolea ya minjingu. Tunashukuru sana mbolea ya minjingu imeonyesha mafanikio makubwa sana. Aa, ukiangalia kwa wakulima wengine ambao wakutumia mbolea hizi tumeona wamepata athari kubwa sana kutokana na mvua hizi. Kwanza hawakupata mavuno ya kutosha matunda katika um, pamba nyingi hazikuweka kama ipasavyo. Hivyo imekuwa ni kilio cha wakulima wengi ambao wakutumia mbolea hizi. Vile vile nitawaomba sana watu wa Minjingu waizalishe hii mbolea kwa wingi ili wakulima hawa walio wengi waweze kuitumia mbolea hii ili waweze kupata mazao kwa wingi. Mbolea ya Minjingu tulianza kufanya kama majaribio kwenye shamba darasa letu la pamba kwa kuweka mbolea ya minjingu ya kupandia na kukuzia na matokeo yake yalikuwa mazuri kwenye shina moja kulikuwa kuna zaidi ya vitumba na ishirini. kwa hiyo ilifanya vizuri lakini pia tulifanya na eneo jingine dogo kwenye eneo la nane nane tukachanganya wenye tulipanda kwa kuweka sama, mbolea ya samadi lakini baadaye tukaja kuweka kukuzia na mbolea ya minjingu matokeo vile vile yalionekana kuwa ni mazuri kwa hiyo katika kutumia hii mbolea ya minjingu inafanya vizuri kwa sababu ina, ina tunasema inaviambata 
au ina virutubisho vingi zaidi ukilinganisha na mbolea nyingine. Kwa mfano hii mbolea ya kupandia ina virutubisho nane. Lakini mbolea ya kukuzia ina virutubisho vitatu, virutubisho zaidi ya mbolea nyingine ambazo tumezizoea. Kwa hiyo kwa wakulima wetu wa pamba tunategemea kwamba uzalishaji wao utaongezeka kwa sababu mbolea ya minjingu kitu kikubwa zaidi kilicho nacho pia ni chokaa ya asili ambayo inasawazisha kiasi kiasi cha tindikali kwenye udongo kwa hiyo maeneo mengi ya wilaya yetu ya Bunda au mkoa wa Mara inaonyesha udongo una tindikali nyingi zaidi ambayo kwa namna moja au nyingine unasababisha uzalishaji wa zao la pamba usiwe mzuri sana kwa hiyo chokaa ya asili ilionayo lakini pia na madini ya fosforasi yaliyopo kwenye udongo au yaliyopo kwenye mbolea hiyo ya minjingu inasaidia mmea kukua vizuri lakini pia kuzaa vizuri. Wito wangu kwa wakulima watumie mbolea ya minjingu. Wako wakulima kumi tulioanza nao msimu huu wa 2019-2020 kwenye msimu wa pamba. Matokeo yake wameyaona pamoja na kwamba kulikuwa kuna changamoto za mvua nyingi lakini wale waliotumia mbolea ya minjingu kwa kweli matokeo yanaendelea kuwa mazuri. Kwa hiyo ni washauri wa kulima warutubishe udongo wao kwa kutumia mbolea ya minjingu ili uzalishaji wetu uweze kuongezeka angalau kutoka kwenye zile kilo 200 300 ambazo mara nyingi tunapata tufike hata kilo 600 ili ili faida halisi iweze kuonekana Sambamba na tafiti zilizofanyika nchini na nje ya nchi katika vipindi tofauti kampuni ya mbolea ya minjingu kwa kushirikiana na taasisi za serikali sekta ya umma na binafsi washirika wa maendeleo halmashauri ya wilaya wadau wa kilimo imewezesha kufunguliwa na kusimamiwa kwa mashamba darasa na maonyesho yaliyolenga kuonyesha ubora na ufanisi wa mbolea zake Ruge Kelvin ni afisa kilimo mkoa wa Mara. Anaelezea namna ambavyo jitihada za mkuu wa mkoa wa Mara Mheshimiwa Adam Malima za kuzungumza na kampuni ya Minjingu ili kuwapatia wakulima mbolea ya kupandia na kukuzia na hatimaye wakulima wa pamba sasa wameanza kunemeka. Lakini anaeleza sasa mtazamo wake wa jumla kuhusu mbolea ya Minjingu ni upi hasa. Tulipata ufadhili wa mbolea kama tani kumi hivi za Minjingu na hizi zilikuwa ni jitihada za mheshimiwa mkuu wa mkoa Adam Gikoma Malima za kuzungumza na kampuni ya Minjingu Mines and Fertilizer Limited walitupa mbolea kama tani kumi kwa ajili ya majaribio katika zao la pamba mbolea hizi zimetengenezwa mahususi kwa ajili ya zao la pamba kwa hiyo kwenye zile tani kumi tulizigawa tunazo halmashauri nane zinazolima pamba tukachagua kila halmashauri tulitengeneza mashamba kumi ya mfano kwa hiyo kimsingi e, mahitaji ya mbolea za minjingu ni makubwa na sisi kama mkoa mimi nikiwa mshauri wa wa, wa mkuu wa mkoa katika mambo ya kilimo nilikuwa naiomba kampuni ya minjingu Mines and Fertilizer Limited iweze kufungua depot ya mbolea hapa mkoa wa Mara ili wakulima wetu wa Mara waweze kunufaika na hizo mbolea ambapo kwa upatikanaji kwa wepesi hapa mkoani na mbolea ziweze kupatikana kwa sababu tumeshasambaza kwenye halmashauri zote za mkoa wa Mara zimeenda Roria, zimeenda Tarime, zimeenda Serengeti, zimeenda Butiama, Msoma na Bunda zote Bunda mji na Bunda vijijini. Utengenezaji wa mbolea ya minjingu ni matokeo ya tafiti zilizofanywa na taasisi za umma na zile za binafsi, mashirika na wadau mbalimbali wa mbolea nchini na nje ya Tanzania. Tafiti za ufanisi wa matumizi ya mbolea ya minjingu zimefanyika katika maeneo mbalimbali na zimeonyesha kutoa matokeo mazuri kwa kuongeza tija na uzalishaji wa mazao ya kilimo endapo itatumika kulingana na mapendekezo ya kitaalamu. Utafiti wa matumizi ya mbolea ya minjingu uliofanywa na wataalamu wa kilimo mkoa wa Mara na kuuona muhimu wa mbolea hiyo ulitoa taswira gani kwa wakulima na nini hasa? lilikuwa lengo la kufanya utafiti huo. Mheshimiwa Adam Malima ni mkuu wa mkoa wa Mara. Mimi nilimuomba nili afisa kilimo wa mkoa wakati huo na timu yake yote. Na wataalamu kama kumi katenga pesa tukasema nendeni mkajifunze kuhusu mbolea ya minjingu akaenda mpaka Manyara, e, Babati, minjingu kwenyewe Arusha na tumekuba, tume, tumefanya pia kwamba sasa ile iendane pamoja na majaribio ya ardhi na mahitaji yetu umenifahamu e, sasa 
hayo ndio mambo ambayo tunasema ndio 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 yanayopelekea e, mabadiliko makubwa na sisi katika mkoa wa Mara tume tunaonekana tuna mabadiliko makubwa ya, ya mbolea haswa kwenye mabadiliko makubwa kwenye uzalishaji haswa kwenye pamba lengo letu ni tumezalisha pamba tani 6400 miaka mitatu iliyopita mwaka unaofuata tukaenda tani 2023 na ngapi mwaka uliofuata tumekwenda tani 1030 mwaka huu kama isingekuwa dhahma hii ya mvua na kadhalika tulikuwa tumepanga twende hata tani 1450 na hapo element kubwa ni mbegu bora na matumizi ya mbolea mbegu bora na matumizi ya mbolea kwa hiyo sasa hivi katika mkakati wa pamba mkakati mkubwa ni kuwaanisha mbegu za mbegu za kisasa mbolea ya minjingo ambayo inatengenezwa mahususi kwa ajili ya pamba inayoendana na mkoa wa Mara lakini tunatarajia pia kwamba tutachanganya na samadi tumegundua tulipofanya test hiyo mwaka jana kwenye maonyesho ya nane kwamba tulipata uzalishaji wa pamba ambao wastani wake ulikuwa unaenda zaidi ya kilo elfu moja kwa ekari na huo ndio uzalishaji ambao tunataka Tanzania tufikie ili tuwe mzalishaji mkuu wa pamba Afrika nzima. Sasa somewhere hapo you can see kwamba lazima watafiti wetu wenyewe wawe na uthubutu wa kusema tuna mbegu za kisasa zinazotoka Ukiriguru, tuna mbolea ya samadi kwa sababu tuna ngombe zaidi ya milioni 30 wanaoacha mizigo yao kila siku kwa hiyo tukiweka utaratibu wa matumizi ya mbolea ya samadi na hii mbolea ya minjingo. Tunaendelea na majaribio hayo ya mbolea ya minjingo mbolea samadi na mbegu za kisasa ambazo hazina manyoya ili tuone tunafikia wapi lakini lengo la mkoa wa Mara ni kuwa na tija kubwa zaidi ya zao la pamba kuliko mzalishaji mwingine yeyote Tanzania nzima na tunatarajia kwamba tutafikia mkakati huo kwa kutumia mbolea ya minjingu ambayo imetengenezwa mahususi kwa ajili ya zao la pamba na mkoa wa Mara mbegu za pamba ambazo hazina manyoya na samadi ya wakulima pale kama nyongeza virutubisho. Upande wa kahawa pia tumeagi tumeomba e, minjingo ametutengenezea. Bahati nzuri kule kule ya Mungu inaonekana wamefanya utafiti na wanatumia hiyo mbolea ya minjingo kwenye kahawa ambayo pia inatumika upande wa Kenya. Hasa sisi mkoa wa Mara tuna tuna mbegu ya Arabica iliyokuwa bora kuliko zote. Ile mbegu ya Arabica ile ina sasa hivi tunazalisha tani 1500800 za kahawa kwa sababu watu wamesusa susa kidogo hapa katikati e, vyama vya ushirika vimewanyanyasa sana wakulima wa kahawa mkoa wa Mara. Lakini lengo ni kufikisha tani 1015000 10 times more mara kumi zaidi ndani ya miaka mitatu minne ijayo. Ili kukidhi mahitaji ya upatikanaji endelevu wa mbolea hapa nchini na nje ya nchi, kiwanda cha mbolea cha Minjingo kina dira ya kuongeza utengenezaji wa mbolea kutoka tani laki moja katika mwaka 2021-2022 hadi tani laki tano ifikapo mwaka 2025 na mwaka 2026. Dhamira hii itafikiwa kama sera ya kilimo ya mwaka 2013, sheria ya mbolea ya mwaka 2009, kanuni za mbolea za mwaka 2011 na kanuni za uagizaji wa mbolea kwa jumla BPS kama zitaweka mazingira wezeshi kwa watengenezaji wa mbolea wa ndani ya nchi. Serikali ya awamu ya tano inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli inapigia chepuo viwanda vya ndani. Vipi kama serikali ikifikia hatua ya kuelekeza sasa mbolea zinunuliwe hapa hapa ndani ya nchi kiwanda cha minjingo kina uwezo wa kufikia soko la mbolea kwa Watanzania wote wanaojihusisha na kilimo Toski Hansi ni mkurugenzi wa kiwanda cha mbolea cha minjingo mara hii anaelezea lazima tupate msaada wa Wizara ya Kilimo kwamba ifanye e, yani ifanye maksudi kabisa kwamba viwanda vya ndani lazima viwe vinakuwa protected bila kwa hivyo hii ni bidhaa ya watu unajua unamshindanisha una mfanyabiashara na trader. Na trader amezoea kuleta tu bidhaa na kuzitupa hapa. Wengine wanakuwa wana, wanapata ruzuku ya, ya mbolea hiyo, labda ni by product ya petroleum kama urea au ya kitu kingine. Kwa hiyo unakuta sisi tunakuja kubamizwa huko. Lakini sisi ni wazalishaji na mimi kuanzia uchimbaji, kuanzia uzalishaji, kwa mpaka ninapeleka sokoni ni kwamba ninatumia watanzania natumia bidhaa za Tanzania 
ni na, na watu wengi na labor yote hii ni ya kwetu sisi sasa value addition ya huku ni kubwa kuliko hii inayokuja kutoka nje ni kitu kidogo tu ni mtu mmoja tu anayecheza mchezo huu kwa hiyo ni manifani kwa makubwa mno na ni kwa wote wa Tanzania kwanza kabisa mimi ni sema nampa hongera na nimpe pogezi mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania John Joseph Magufuli ambaye kwa kweli amefikiria hiyo kwamba ndio njia pekee ambaye inaweza kutoa nchi hii kaenda kwenye uchumi wakati na kilimo ni, ni sekta moja muhimu sana bila kilimo hata viwanda haviwezi kuwepo kwa hiyo lazima tuimarishe kilimo ili tupate uzalishaji mkubwa wa mazao yetu malighafi ili viwanda vyetu viweze kufanya kazi kwa hiyo na nachosema ni kitu moja yani mimi nimeanza kuona mwanga mwisho wa wa barabara ni kitu kizuri sana mheshimiwa rais lazima tumuunge mkono mia kwa mia lakini jitihada pia lazima zifanywe na serikali kwamba izuie ilenge kuangalia kwamba viwanda vya ndani vilivyo huko ndani lazima nao visikilizwe vina changamoto ipi ili waweze kupata huweni kuingia sokoni na kuweza ku, ku, kuweza kushiriki katika hii kuingia na sisi katika uchumi wa kati na tuweze kusaidia watanzania wa wote tuweze kuinua kipato chetu ni na penda kuwajulisha wakulima wetu kwamba waamini na wajue kwamba mbolea hii ya minjingo ni ya asili ni mbolea ambayo haina madhara yote ya udongo inarutubisha udongo zaidi kuliko mbolea yote ambayo inaagizwa kutoka nje ya pili ni kwamba mbolea hii imepitishwa na watafiti karibu wote kwa zao la mahindi kwa zao la mpunga kwa zao la chai sasa hivi kwa zao la tumbaku kwa zao la pamba ni z- mbolea ambayo imefanyiwa utafiti na sekta mbalimbali mbali. na inaonekana ni mbolea ambayo ndio inaikidhi viwango vikubwa waamini kwamba ni mbolea nzuri na wasiwa na shaka kwamba hata hawa watafiti hawezi kuwaangusha ni matumaini yangu kwamba mtazamaji umetazama makala hii na umefuatilia kwa umakini mkubwa kabisa bila shaka umejifunza kuhusu mbolea ya minjingu inayozalishwa na kiwanda cha minjingu Miles and Fertilizer Limited ambapo hii leo tulikuwa tukitazama mafanikio ya mbolea ya minjingu katika mkoa wa Mara na namna ilivyoongeza uzalishaji na tija kwa wakulima wa pamba mkoani humo bila shaka umefahamu namna ambavyo kiwanda cha minjingu kimeiti kia mkakati wa serikali wa tano inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kuhusu kufufua na kuanzisha viwanda kadhalika kuwa na viwanda vya mbolea hapa hapa nchini hadi wakati mwingine mimi sina la ziada Awamu ya tano hapa kazi tu Iongozi wote hapa kazi tu Na kuchape kazi hapa kazi tu Eh wananchi wote hapa kazi tu Uyunge mkono hapa kazi tu Serikali yetu hapa kazi